En rentrant dans les salles de cinéma, vous avez forcément remarqué ces grands écrans blancs au format panoramique. Pourtant, avant 1952, ils n'existaient pas. Lors de leur apparition dans les salles en 1953, c'est une véritable révolution. Cette technologie qu'on appelle le cinémascope va changer l'industrie du film pour les 70 ans à venir. A tel point que ce format immersif est devenu de fait le format synonyme de cinéma à lui tout seul. Alors si tant de salles de cinéma commerciales sont équipées de ce format d'écran, certains d'entre vous qui voulaient créer votre propre installation au cinéma vous posez probablement la question. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un écran au format cinémascope ou alors plutôt le 16 neuvième standard Dans cette vidéo, on va voir ensemble si le cinémascope est réellement aussi populaire qu'on le pense. Et surtout, si aujourd'hui, il ne serait pas même sur le point de disparaître. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on éclaircisse la question du ratio d'image. À quoi il sert et pourquoi il est essentiel dans la préparation de votre installation au cinéma. Car les formats de projection n'ont cessé d'évoluer depuis que le cinéma existe et ils continuent d'ailleurs toujours d'évoluer aujourd'hui. Et ça, j'y reviendrai juste après. Depuis l'origine du cinéma dans les années 1890, il n'existait qu'un seul et unique format, le 4 tiers. Le 4 tiers qui peut aussi s'écrire 1,33 pour 1. Parce que 4 divisé par 3, eh ben ça donne 1,33. Comprenez Pour chaque unité de hauteur, la largeur est 1,33 fois plus grande ou inversement, une unité de hauteur pour 1,33 unités de largeur. Ce format, comme pour tous les autres formats, est avant tout dû à une nécessité technique liée au format de la pellicule disponible, la pellicule photo 35 mm. Maintenant, faisons un bond en avant. À l'époque, le cinéma était le seul endroit où on pouvait avoir une image en mouvement. Donc, à part l'arrivée du son, depuis le début du film muet en 1892, pas de grande nouveauté. Le lieu qui représentait le cinéma avait un monopole sur ce divertissement. Jusqu'à ce que la télévision arrive et se démocratise peu à peu dans les années 40 et 50 et deviennent doucement une véritable menace pour le cinéma traditionnel. Parce qu'après tout, pourquoi payer une place de cinéma si on peut avoir pratiquement la même chose à la maison C'est comme ça qu'est d'abord né le cinérama. Le cinérama permettait de combiner trois images quatre tiers pour créer un rendu visuel épique et ultra immersif. Son ratio d'image était d'environ 2,69 pour 1, donc 2,69 unités de longueur pour seulement une seule unité de hauteur. Le truc, c'est que la captation du cinérama nécessitait trois caméras parfaitement ajustées. Ensuite, pour le diffuser, il fallait un écran courbe spécifique et un dispositif tout aussi spécifique qui permettent d'assembler l'image de trois projecteurs nécessaires à la projection. Bref, le rendu était top, mais trop compliqué et trop cher. C'est ainsi que sur l'idée de l'astronome Henri Chrétien, 20th Century Fox a découvert un procédé optique permettant de compresser l'image d'un format plus long sur un objectif de taille normale. C'est comme ça que le cinémascope est né. Ce format avait l'avantage de coûter beaucoup moins cher et d'être plus simple à utiliser, aussi bien en termes de captation d'image que dans la projection, tout en proposant un ratio, certes moindre que le cinérama, puisqu'on passait du 2,69 au 2,39 pour 1, mais le gain d'argent et de praticité valait le coup de faire ce compromis, puisque le 2,39 pour 1 répondait toujours à cette même demande, créer un rendu visuel plus captivant et immersif que le 4 tiers. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que comme la plupart des innovations qui ont du succès, elles l'ont parce qu'elles permettent d'obtenir un résultat pour un coût réduit et ou une plus grande praticité. Et le cinémascope répondait exactement à ces deux critères. C'est comme ça que ce format a eu un succès fou depuis sa création et qu'il est devenu au fur et à mesure du temps le format synonyme de cinéma. Parce que oui, avec une estimation de 50% des films tournés en cinémascope depuis sa création, ça en fait effectivement le poids lourd historique dans le domaine. 50% c'est certes colossal, mais quels sont les autres formats utilisés Et en quoi ces autres formats impactent considérablement le choix de l'écran pour votre home cinéma C'est là que l'histoire se complique, ou du moins que les choses se précisent. D'ailleurs, si vous vous posez la question juste maintenant, vous réfléchissez sûrement à créer votre propre installation au cinéma. Pourtant, il y a un tas d'informations et d'avis parfois contradictoires sur différents sites et forums. C'est pour ça que si on a fait de ce domaine notre métier chez AV Concept Product, c'est justement pour vous donner des infos basées sur des retours d'expérience plutôt que de la théorie. Sur notre chaîne, vous trouverez plein de vidéos pour chaque aspect de votre installation au cinéma. À ce jour, on a participé à la réalisation de plus de 400 projets. Donc si vous vous dites qu'après tout, vous préférez profiter d'une superbe installation où tout est parfaitement penser pour une utilisation, une immersion et une finition au top, alors jetez un œil à nos configurateurs IOHC et IOHC privé. Les clients comme Gilles, Alex ou Jackson qui nous ont fait confiance vous partagent leur expérience dans nos avis Google. Pour concurrencer le cinémascope, c'est Paramount qui va innover cette fois pour trouver son format immersif. 
là aussi en utilisant un procédé peu cher et relativement simple à mettre en œuvre. Le format provient du fait que la pellicule de 35 mm habituelle est utilisée en défilement horizontal au lieu du classique défilement vertical. Là encore, on a innové pour pouvoir créer un format d'image plus étendu en utilisant simplement les éléments à disposition. C'est comme ça qu'est né le format VistaVision au format 1.85 pour 1. Et bien que le VistaVision ait rapidement disparu, son impact a été immense puisque les caméras numériques modernes ont une matrice basée sur ce même format. Il y aurait toute une histoire à raconter autour du VistaVision, mais pour ça, il faudrait qu'on fasse une vidéo à part entière. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le sujet. Après le format 1.85 pour 1 sont sortis plus tard encore de nombreux autres formats jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'an de grâce 1996 où le format 16 neuvième a été décrété comme le standard pour le nouveau ratio des télé HD. 16 neuvième qui peut être traduit par 1,78 pour 1. Ce format, il n'a pas été choisi par hasard. Il a été choisi comme un ratio optimal pour y regarder un film en 4 tiers, donc 1,33 pour 1, aussi bien qu'en 2,35 pour 1, avec le moins de barres noires possible autour de l'image. Maintenant, quels sont les formats d'image les plus utilisés au cinéma depuis ces dix dernières années On trouve toujours le 2.35 ou le 2.39 pour 1 en première place, mais ensuite, juste après, le 1.85 pour 1. Et pour ceux qui regardent des films et des séries sur Netflix, on devrait ajouter le format 2.1, qui a littéralement envahi nos écrans, que ce soit sur les smartphones, les télés et les écrans de projection, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Si on fait le calcul, tous ces formats sont plus proches du 16 neuvième que du 2.35 ou du 2.39 pour 1. Et c'est pour ça que vous devriez choisir le format 16 neuvième lorsque vous choisissez votre écran de projection, car il est plus polyvalent sur les contenus les plus éclectiques en termes de format. En d'autres termes, c'est là que vous renierez le moins la taille d'image projetée. Sans compter qu'un nombre croissant de films sont tournés en de multiples formats, avec des séquences comme les films en IMAX Enhance qui passent d'un format 2.35 à du 1.90 pour 1, beaucoup plus proche lui aussi du 16 neuvième. Il y a quelques années encore, les cinéphiles les plus orthodoxes optaient pour un objectif anamorphique à placer devant leur projection au cinéma. Cet objectif permet de projeter une image au format analogique natif, puis de l'étendre pour lui donner un aspect naturel. Mais il y avait un autre avantage à l'époque, il s'agissait de bénéficier de plus de puissance lumineuse puisque l'image écrasée du mode anamorphique s'étend sur une plus grande surface de la matrice du vidéoprojecteur. Ce qui implique directement un gain de luminosité d'environ 20% par rapport à une projection cinémascope sans objectif spécifique. Et cet avantage pouvait se comprendre à l'époque puisqu'il y a encore 10 ans, les premiers projecteurs home cinéma dépassaient à peine les 800 ou les 900 lumens. Aujourd'hui, avec une moyenne proche des 2000 lumens, les projecteurs home cinéma permettent d'atteindre de très fortes luminosités et intègrent pour beaucoup un objectif motorisé. Parce que c'est là que se trouve l'autre partie de la révolution. La combinaison d'une forte luminosité et d'un objectif motorisé a tout d'un coup permis à chaque utilisateur de contrôler la taille de l'image projetée sur sa toile de projection, permettant de passer d'une très large image avec peu de hauteur à une image plus haute sur une largeur inférieure. Alors oui, il reste des bordures noires en haut, en bas, à gauche, à droite, mais si votre installation est bien pensée, ces bordures se font totalement oublier. Soit par l'utilisation d'une toile technique comme la toile Infinity, soit si vous avez la chance d'avoir une salle dédiée avec un environnement obscur qui absorbe la lumière parasite et ne laisse voir que l'image suspendue en l'air. Du coup, quand est-ce que l'écran au format 2.35 pour 1 est bénéfique Ou plutôt, à qui bénéficie-t-il Eh bien d'abord à celui qui vend des objectifs anamorphiques. Pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à la question, l'objectif anamorphique coûte cher, très cher, dans une installation home cinéma. On parle là de 7 ou de 10 000 euros. Et d'autre part parce que la lentille anamorphique détériore en réalité la qualité de l'image projetée, surtout sur le contour de l'image. Sauf que pour l'utilisateur final, à part un léger gain de luminosité et le plaisir de se dire qu'il possède une salle avec un objectif anamorphique, eh bien en fait, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Ensuite, après la réflexion qu'on vient de mener ensemble sur le format de l'écran de projection en lui-même, l'utilisateur se retrouve prisonnier d'un format limité dans une hauteur d'image qui fait perdre toute l'immersion des autres formats de projection. Autres formats qui sont tous, comme on l'a vu avant, plus proches du 16 neuvième que du 235 ou du 239 pour 1. Prévoir un écran 16 neuvième reste donc de loin le choix le plus sûr pour profiter de l'expérience la plus immersive, quel que soit le contenu regardé. Et en combinant votre écran de projection à un projecteur avec un objectif motorisé, équipé d'une mémoire de zoom, vous réussirez à ajuster cette taille d'image au contenu que vous regardez. Parce que oui, chaque contenu ne se vaut pas en termes d'immersion. Un Marvel où les scènes d'action sont quasi stroboscopiques n'aura pas le même effet sur vos yeux qu'un long passage de Dunkerque. 
Et si finalement votre projecteur ne possède pas d'objectif motorisé Et bien dans ce cas, faites comme moi lorsque je recommande les tailles d'écran optimales dans les projets à nos clients. Optez pour un écran 16 neuvième, un peu moins grand pour éviter de vous retrouver à voir la nausée après 20 minutes de film. D'ailleurs, en parlant de toile de projection, si vous voulez tout savoir sur la différence entre une toile blanche traditionnelle et une toile technique ALR comme la toile Infinity, allez sur la vidéo qu'on a fait sur le sujet juste ici. Et si vous préparez votre salle de cinéma privée, ne ratez pas cette vidéo sur les 5 accessoires indispensables qu'il faut avoir pour une salle dédiée au top. Si vous avez appris des choses, likez cette vidéo, abonnez-vous, et maintenant, prenez soin de vous, et à très vite. Bye